हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल निक भगत एंड फार्म्स बाबा नमस्कार नमस्कार आपला हा तो गायींचा दुधाचा जो धंदा आहे तो जो बिझनेस आहे आपला तो गेले सहा वर्षापासून चालू आहे तर गायींकडे आपण कसं वाढालो काय काय झालेलं आहे गायींचा तर व्यवसाय हा सहा वर्षापासून म्हणण्यापेक्षा आमच्या पहिल्यापासूनच आमच्याकडं गायी असायच्या त्याच्या अगोदर आमच्याकडं म्हैस होती पण म्हशीचं काय कसं असायचं की एकदा वेळेनंतर दोन दोन वर्ष ती गायी म्हैस परत माझ्यावर येत नसायची आणि त्याच्यानंतर मग गायीच्या आणि म्हशीचं काय होतं तिचं दररोजचं दुणं आणि ते परवडत नव्हतं तिला सांभाळणं परवडत नव्हतं आणि गायांचं कसं होतं की गायींना एका जागेवर जरी बांधून टाकलं एका जागेवर बांधलं तरी गायीचं चालतं म्हणून मग नंतर आम्ही गायींच्याकडं वळालो आणि साधारण एक एक दोन गायी एक दोन गाय घ्यायला लागलो पण त्या वेळेला दुधाला काही डिमांड नसायचं त्यामुळं दूध कुठं खपवणार किंवा काय करणार तर त्या प्रमाणामध्ये आमच्याकडं एवढं हे नसल्यामुळं मी गायांच्या दांध्यामध्ये जास्त उतरलोच नव्हतो पण ज्या वेळेस जसं जसं डे दुधाच्या डेऱ्या वाढल्या दुधाची मागणी वाढत गेली तसं तसं म्हटलं आपण कुठंतरी काहीतरी थोडंसं गाया वाढवत गेल्या पाहिजे मग साधारण एक वीस पंचवीस वर्षापूर्वी एकच गाय मी सुरुवातीला कालवड घेतली एक आणि का तर मोठी गाय घेणे इतकी आपली ताकद पण नसायची का तर एक गाय ऐंशी नव्वद रुपयाला गाय असायची त्या वेळेला पण तेवढी सुद्धा आपली ताकद नव्हती कालवड घेतली एक ते कालवड मोठी केल्यानंतर त्या गायीपासून ज्या कालवडी होत गेल्या त्या काही विकल्या काही ठराविक ठेवल्या आणि शेवट व्यवस्थितच आपल्याला थोडंसं खे झालं आणि दुधाच्या दांत्याकडं वळण्याचं कारण हे असं झालं की शेती माझ्याकडं जरी आत्ता तीस पस्तीस एकर शेती माझ्याकडं वळवटायला असायची तरी पण दोन वर्ष जर पाऊस पडला तर पुढचे तीन वर्ष पाऊसच कमी कमी पडत जायचा त्यामुळं शेतीचं गॅरंटेड उत्पन्न मिळत नव्हतं आणि उत्पन्न जर निघालं तर त्याला मार्केटिंग नसायचं त्याच्यामुळे ह्या दुधाच्या दांत्यामध्ये निदान कमी का असाना थोडा नफा कमी मिळेल तर आपल्याला आणि आपल्या जनावरापासून मिळालेलं शेणखतं आपल्याला शेतीला वापरता येईल खता सुपला एरियाच्या पोताच पाचशे हजार रुपयाला जर घेत असेल त्यापेक्षा घरचं शेण टाकायला थोडंसं फायद्याचं वाटतं बरोबर बरोबर मग त्याप्रमाणे थोडंसं गायांच्या दांध्याच्याकडे वाढालो ओके तुम्ही जेव्हा सुरुवात केली होती पंचवीस वर्षापूर्वी एका गायींपासून तर तेव्हा दूध काढायला मशीन किंवा हे आत्ताचे जे आजार आहेत तेवढे आजार इतके औषधं हे खुराक हे सगळं तेव्हा होतं का तेव्हा कसं मॅनेज करायचं तुम्ही त्या वेळेला कसं असायचं सर्वच हायब्रीड असं काहीच नव्हतं बरोबर बरोबर हायब्रीड काही नसल्यामुळं कसं असायचं गावरान चारा असायचा आणि गावरान चारा म्हणजे कडबा जरी असेल तरी तो मालदांडी मालदांडी असायची म्हणजे हायब्रीड ज्वारी नाही हायब्रीड मा कडबा नसायचा त्यानंतर चारशे एकोणीसचा ऊस असेल तरी चारशे एकोणीसचा ऊस असायचा आणि आम्हाला जास्त कामं नसल्यामुळं कडबा कुठेही नाही किंवा काय त्यावेळेला शोध पण नसेल आणि शोध असला तरी आम्हाला त्याची गरज भासत नव्हती का तर आम्हाला व्याप पण कमी होता त्यावेळेला व्याप कमी असल्यामुळं कडबा कुठे तोडून टाकणं ऊसाचे ऊस तोडून घालणं हे फायद्यावर जात होतं ओके आता या कालांतराप्रमाणे आपण बदलत गेलो त्याप्रमाणे सगळं हे झालं आताचं नियोजन कसं वाटतं पण आताचं नियोजन आताचं नियोजन चांगलं आहे एकदम चांगलं वाटतं धन्यवाद सर धन्यवाद